काम ने मेरे आप चेक कर सकते हैं कि इस वक्त अंडरपास जो है वो तकमील के आखिरी मराइल में दाखिल हो चुका है इस वक्त मैं मौजूद हूँ गुलिस्तान जौहर में जो कि अंडरपास बेहतरीन किस्म का बनाया जा रहा है कराची वाले जो है वो पान की पीप ना फेंके तो मेरा ख्याल है कि ज्यादा अच्छा खूबसूरत लगेगा टोटल तीन ड्रेन सिस्टम इन्होंने रखे ताकि अंडरपास को बिल्कुल भी भरा ना जा सके बारिशों के दौरान की पोडरियों के लिए अलग से जगह दी हुई है जितने पोडरी है वो देखें आप इतने सारे बेड इनके बने हुए पोडरियों के जगह आप अपने आप एडजस्टमेंट कर लेते हैं वो पोडरी ये सामने हमारा भाई लगा हुआ है कलर वगैरह कर रहा है ये फर्निशिंग का काम इस वक्त चल रहा है सामने आप चेक कर सकते हैं असला जी चलते पढ़ते मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ इस वक्त मैं मौजूद हूँ गुलिस्तान जौहर में जो कि अंडरपास बेहतरीन किस्म का बनाया जा रहा है पाकिस्तान की और मेरे ख्याल है कराची की तारीख में पहली मरतबा कुछ अच्छा होने जा रहा है और अंडरपास कुछ अच्छे किस्म का बनाया जा रहा है दो तीन खास किस्में मैंने देखी है देखिए बारिशों में एक तो सबसे ज्यादा अंडर पासेस भर जाते हैं मगर सबसे ज्यादा ख्याल रखा गया ड्रेन सिस्टम का मेरे रेड साइड के ऊपर अगर आप चेक करें वो भी एक ड्रेन सिस्टम है बारिशों का पानी अगर आता है तो पानी निकलकर जो है वो आगे की तरफ निकल जाएगा और साथ ही साथ बीच में भी एक ड्रेन सिस्टम है लेफ्ट साइड पर भी ड्रेन सिस्टम है टोटल तीन ड्रेन सिस्टम इन्होंने रखे के अंडरपास को बिल्कुल भी भरा ना जा सके बारिशों के दौरान और दूसरी मुझे अच्छी चीज ये देखने को मिली है कि अभी यहां पर लाइटें जल रही हैं और लाइटें जलने के बाद शहर कराची जो कि एक रोशनियों का शहर कहलाता है वो यहां पर जबरदस्त किस्म की लाइटें जलने से जो है वो अंडरपास की जो खूबसूरती है बड़े जबरदस्त किस्म से जो है वो देखी जा सकती है तीसरी खास चीज मुझे ये नजर आई है कि यहां पर जो काम हो रहा है उसमें बड़े बड़े पिलर यहां पर डाले गए और ये पिलर जबरदस्त किस्म के पिलर यहां पर डाले पिलर डालने का मकसद यह था कि जो इतना बड़ा आपका जो रोड है ऊपर उसको मजबूत बनाया जा सके ताकि किसी किस्म की चूंकि हमने अक्सर देखा है कि अंडर या फिर फ्लाई जो है वो अक्सर 10-15-20 सालों बाद जो है वो मकदूस होने लग जाते हैं और उसके बाद खराबियां पेश आती हैं जिसकी वजह से जो है वो खतरा लाख हो जाते हैं जी कभी ब्रिज गिर जाते हैं कभी फ्लाईओवर गिर जाते हैं कभी अंडरपास पे जो है वो ऊपर की छतें गिर जाती हैं तो ये इसका ख्याल रखा गया है पूरे यहाँ पर सारा जबरदस्त किस्म का अंडरपास बनाया गया बाकी ओवरऑल अगर मैं वैसे ही बात करूँ रोड की तो रोड में सबसे ज्यादा जो गैप होते हैं वो एक तो गैप सबसे ज्यादा मुतासर करते हैं गाड़ियों को जब भी हम किसी अंडरपास से गुजरते हैं तो वहां पर जो गैप दिए गए होते हैं जो एक बिल्कुल जब गाड़ियां चल रही होती है तो गैप की वजह से आप गाड़ियों को काफी नुकसान होता है डैमेज होती है गाड़ियां लेकिन यहाँ पर जो रोड डाला गया है वो पेवर डाले गए हैं पेवर से मुराद ये देखें जो टाइलें यहाँ पे डाली गई हैं ये टाइलें जो है वो यहाँ से लेकर यानी कि जहाँ से अंडरपास शुरू हो रहा है और आगे तक तकरीबन कोई दो किलोमीटर का ये अंडरपास है जो जबरदस्त किस्म का जो है वो अंडरपास बन रहा है बाहर तक अगर आप जाएं अच्छा खासा ये पूरा रोड है जो कि कराची यूनिवर्सिटी वाला रोड है कराची यूनिवर्सिटी से जब आप गुलिसान जौहर की तरफ बढ़ते हैं और पहलवान गोड की तरफ जाते हैं तो ये एक अंडरपास की सूरत में जो है वो आपको ट्रैफिक को जो है वो गुजारना है वैसे अगर मैं बात करूं गुलिसान जौहर की तो यहाँ पर एक ब्रिज पूरी एक चुरंगी होती थी जहाँ से पहलवान गोड से कराची यूनिवर्सिटी या फिर वो परफ्यूम चौक से उस तरफ बैक साइड की तरफ जाना होता था तो उसमें भी बड़ा मुश्किल का सामना करना पड़ता था लोगों को लेकिन इस पूरी गुलिसान जौहर की चौरंगी पर अक्सर औकात ट्रैफिक का सबसे ज़्यादा फ्लो था मगर अब जो भी ट्रैफिक आएगा अगर उसको आगे जाना तो फ्लाईओवर पे चढ़ जाएगा परफ्यूम चौक से आगे की तरफ जाएगा तो फ्लाईओवर पे चढ़ेगा अगर कराची यूनिवर्सिटी से अगर ट्रैफिक आ रहा है और पहलवान गोड की तरफ जा रहा है तो उसको अंडरपास की सूरत में जो है वो ट्रैफिक जो है वो आगे की तरफ जो है वो रवाना हो जाएगा तो आइए चलते हैं पूरा अंडर का जो जो काम हो चुका है वो आपको दिखाता हूँ और मेरा ये ख्याल है कि ये जो नवंबर में इसको इस्तः होना था मगर सिंध हुकूमत की तारीख में ये पहली मरतबा होने जा रहा है कि किसी तारीख और मुद्दत से पहले किसी मनसूबे का इफ्त होना यकीन तौर पर यह खुशाइन बात है आइए चलते हैं आपको पूरा अंडरपास की पोजीशन दिखाते हैं कि किस किस्म का अंडरपास जो है वो बनाया जा रहा है लाइटें वाइटें इंस्टॉल हो चुकी हैं अपनी आंखों से देखिए ये सामने मेरे आप चेक कर सकते हैं कि इस वक्त अंडरपास जो है वो तकमील के आखिरी मराइल में दाखिल हो चुका है और इस अंडरपास पे लाइटें वगैरह भी इंस्टॉल हो चुकी हैं सामने अगर आप चेक करें जो रोड है पेवर वगैरह डाल दिए हैं आइए चलते हैं मैं थोड़ा सा आपको आगे लेके जाता हूँ और पूरी सूरत हाल बताता हूँ एस्क्यूवेटर मशीने और दीगर जितनी भी मशीनें थी वो यहाँ पर काम कर रही थी मेन समामा से पहलवान गोड की तरफ जाने वाला ये अंडरपास है जो कि इन शह मेरा ख्याल है चंद रोज के अंदर अंदर जो है वो इसका अफ्त कर दिया जाएगा और इस वक्त ये सामने मेरे आप चेक कर सकते हैं कि पूरा कंप्लीट है अंदर से भी पूरा कम्प्लीट है खाली छतें वगैरह जो है वो बाकी रह गई हैं जहाँ पर कलर वगैरह होना है बाकी दीवारें कलर हो चुकी हैं अगर हमारे कराची वाले जो है वो पान की पीप ना फेंकें तो मेरा ख्याल है कि ज़्यादा अच्छा खूबसूरत लगेगा वरना तो पान की पीप अगर उन्होंने फेंकना शुरू कर दी
लगे हुए हैं सारे कलर वाले लगे हुए हैं सारे काम कर रहे हैं ये भाई हमारा टैले शैले लगा रहा है और ये सामने मजदूर लगे हुए हैं ये पूरा दो किलोमीटर का एक बड़ा जबरदस्त किस्म का अंडर है जो कि ब्रांड न्यू अंडर है और इस अंडर के कम्प्लीट होने से जो ट्रैफिक का फ्लो है उसमें भी खासा कमी होगी माशा से और ये लाइटें जब जलेंगी हालांकि वो ए साइड बी साइड की लाइटें जल रही है बीच में थोड़ी सी नहीं है क्योंकि लाइटें इसको जलानी है बाकी ये काम चल रहा है अंडर कंस्ट्रक्शन है फर्निशिंग का काम चल रहा है बाकी स्ट्रक्चर इसका पूरा कंप्लीट कर दिया है चेक कर सकते हैं कि गाड़ी बड़ी स्मूथली जाएगी और अच्छी चीज ये देखने को मिली है कि पेवर लगने से देखिये पेवर और रोड इससे बड़ा फर्क होता है रोड फिर भी जगह जगह से जो है वो बारिशों में बोल जाता है लेकिन पेवर बड़ा मजबूत होता है लॉन्ग टर्म चलने वाला आ, ये रोड होता है पेवर से फायदा ये होता है कि पूरा पानी जो है वो जस्ट कर लेता है अपने पास बारिशों में और इसकी जो अगर लेंथ वगैरह आपको दिखाऊं मैं तो लेंथ भी खासी खासा बड़ी है अंडरपास की चौड़ाई में भी बड़ा है बाकी ऊपर की तरफ से जो है वो लाइटें शाइटें जो है वो इंस्टॉल करने का काम जारी है और यहाँ पर अब मैं निकल कर, जो कि मैं पहलवान गोट की तरफ बढ़ रहा हूँ मैं शुरू हुआ था जी फ्लाईओवर से राइट साइड पे अंडरपास की तरफ जो कि ए साइड था मैं बी साइड की तरफ जा रहा हूँ जो कि पहलवान गोड की तरफ ये रास्ता जाता है तो मैं कहूँगा दोबारा गाड़ी को बाइक को मोड़ लें और सामने फर्निशिंग का काम चल रहा है मट्टी वगैरह जो पेवर के पास पड़ी हुई है उसको जो है वो मट्टी को निकाला जा रहा है और मट्टी को साफ करके जो है वो इस पूरे अंडर की शक्ल एक नमदार हो जाएगी और ये अंडर पास इन बहुत जल्द आवाम के लिए खोल दिया जाएगा और इससे आवाम जो है मुस्तफ़ होगी ट्रैफिक के फ्लो में भी खासा कमी होगी और ज़बरदस्त किस्म का जो है वो काम होगा बाकी शहर कराची की सड़कें वैसे ही खस्ता हाल है उसके ऊपर भी अगर काम किया जाए तो यकीन माने लोगों को जो इतनी महंगाई है ऊपर से महंगाई के साथ जब सड़कों पर निकलते हैं तो गटरों के ढक्कन गायब हैं गटरों के गटन ढक्कन के साथ साथ जो है वो सैवरेज का निज़ाम धर्म भरम है सड़कें खराब हैं काम होने चाहिए पूरे शहर कराची में इसी तरीके से काम होने चाहिए मुकर मुद्दत से पहले क्योंकि वक्त जो दिया जाता है उससे पहले अगर काम मुकम्मल कर लें तो यकीनन लोगों को भी मुश्किलात का सामना नहीं होगा अपना ख्याल रखिएगा वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अल्लाह हाफिज़